Всем привет! Как вы уже могли догадаться, мы снова переносимся в Минск, и сегодня речь пойдет о еде. Если вы помните, наши апартаменты находились на проспекте Независимости 23. В округе можно найти питание на любой вкус и кошелек. Здесь есть Эль Патио, Макдональдс, сразу две пироговые что ли, где, кстати говоря, довольно уютно и вкусно, особенно если прятаться там от дождя, как это делали мы. Любители блинчиков могут посетить кафе Мама Дома, не говоря уже об универмаге под домом с вечно жующей толпой людей на первом этаже. Но на этом мы не остановились. Знаете тот страх, когда ты старательно избегаешь кафешки в центре чужого города, потому что опасаешься счета, который тебе в конце принесут? Да-да, мы тоже относимся к этой категории людей. И поэтому специально для таких же трусишек, как мы сами, мы побороли свой страх и зашли в кафе Бар Оливье. Просто потому, что мы хотели дать вам представление о том, каких цен можно ожидать и стоит ли вообще чего-то опасаться. Думаю, вы уже успели изучить карту, но я все же проговорю то, что здесь изображено. Можно сказать, что кафе располагается за домом. От апартаментов дойти до него можно за 5 минут. Если вас заинтересует увиденное, то его адрес интернациональная 27. Слева от него, кстати говоря, находится музей кота. Если вы еще не видели видео на эту тему, то милости просим, я оставлю ссылочку вот здесь. Сразу хочу оговориться, что еды мы заказали много, просто ради того, чтобы показать вам. Порции в кафе приличные и вполне можно обойтись одним блюдом на человека. Интерьер довольно уютный, атмосфера расслабляющая. При входе вас попросят оставить верхнюю одежду в гардеробе, поэтому будьте готовы к тому, что придется померзнуть. Ну, по крайней мере, в марте а, было прохладно. Мы сидели на втором этаже, где активно работало кондиционирование. Но мерзли мы недолго, официант предложил укрыться теплым пледом, что мы и сделали. Кстати говоря, еще на втором этаже есть аквариум. В наблюдениях за его обитателями время проходит незаметно. Итак, первым блюдом был салат. Сами понимаете, как можно прийти в кафе Оливье и не заказать одноименный салатик. Салат Оливье СССР с докторской колбасой. На вкус нам понравился, любителям салатов рекомендуем. Дальше блюдо для тех, кто предпочитает первое. Это суп не из белорусской кухни, но в кафе он пользуется популярностью. При нас его ели двое людей, поэтому мы тоже решили заказать и попробовать. Суп с морепродуктами очень вкусный. Из ингредиентов можно разглядеть морковку, белую рыбу, креветки, мидии и лук. Подают его с чесночным черным хлебом. После этого нам подали блюдо из главного национального продукта, как было сказано в меню. Драники с мясом под соусом. Выглядела пирамидка очень аппетитно. Единственное, что было странновато, это зеленый оттенок картошки. Однако на вкусе это никак не отразилось. Кроме того, мы заказали медальоны из говядины с картофельными дерунами. Если честно, то вообще непонятно, чем деруны отличаются от драников. На вкус и на вид абсолютно одинаково. Но мы не знатоки белорусской кухни, поэтому приходится верить кафе. Мясо в обоих случаях было хорошо прожарено, к нему вообще никаких претензий. Ну и напоследок нам принесли вареники с картошкой. Вот они впечатлили нас меньше всего. Тесто было очень тоненькое, скользкое и, извините за сравнение, похожее на сопельки. Начинка тоже оставляла желать лучшего, так что это блюдо мы вам не рекомендуем. По обслуживанию претензий нет. Официант был очень вежливый, учтивый и, кстати говоря, очень симпатичный. Сейчас можете ознакомиться со счетом и стоимостью каждого блюда. Всего за еду и 
напитки мы заплатили 79 белорусских рублей. В целом мы можем рекомендовать вам это заведение. И еще забыла упомянуть, что в пятничные и субботние вечера в кафе бывает живая музыка. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся, желаем вам приятной поездки и вкусной еды. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наши странички в соцсетях, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Пока!